ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ആർദ്രദാസ് എൻ്റെ സ്വദേശം തൃശ്ശൂരാണ് ഞാനിപ്പോൾ സത്യ എന്ന പെൺകുട്ടി ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിവ്യ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നേ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മഞ്ഞുരൂം കാലമായിരുന്നു മഞ്ഞുരൂം കാലത്തിൽ ജോയ്സി സാറിൻ്റെ വർക്കായിരുന്നു അതിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ വർക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒറ്റച്ചിലമ്പ് പരസ്പരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമൃത ടി വിയിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ജാഗ്രത പിന്നെ മാമാട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സീരിയൽ രംഗത്തുള്ള കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദേവിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവിയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിയാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിലെന്താ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ മതങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണത് അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ജിബിൻ ജോർജ് ജെയിംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് റീസെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്ച്വലി സത്യ എന്ന പെൺകുട്ടി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ സി കേരളത്തിലാണ് ഇത് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട്സ് ആയിട്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കമൻസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത് ഫുൾ എപ്പിസോഡ് കാണണമെങ്കിൽ ജി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ് അതിൽ നമുക്ക് കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കുറേ കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാ കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് വരുമ്പോൾ കമൻസ് വായിക്കാറുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ് ദിവ്യ പിടിച്ച് കുത്താൻ തോന്നും മടിക്കാൻ തോന്നും എന്ത് പെണ്ണാണ് ഇവൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സക്സസ് ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ആ നെഗറ്റീവ് അവർക്ക് പ്രേക്ഷകർ അത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ആ നെഗറ്റീവ് ടച്ചോടെ തന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സീരിയലിൽ അങ്ങനെ കമൻസ് ഒന്നും കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ അധികം ആയിട്ടില്ലല്ലോ റീസെൻ്റ്ലി വന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സീരിയലിലൊക്കെ പരസ്പരം എന്ന സീരിയൽ ഭയങ്കര റീച്ചായിരുന്നു എവിടെ പോയാലും അനുപമ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞുരൂം കാലത്തിലെ അമ്പിളി ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫേസാണ് മഞ്ഞുരൂം കാലത്തിലെ അമ്പിളി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും എന്നെ ഓർക്കാറ് പാവമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലും ചേട്ടന്മാരാണ് അതിന് പ്രേക്ഷകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആദ്യമൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും മൈൻഡൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫി എടുക്കുക വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്താ സീരിയലിൻ്റെ കഥ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും പപ്പയും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ എനിക്ക് പെറ്റ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കിളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് പപ്പ ബിസിനസ് ആണ് അതുപോലെ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ സീരിയൽ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അമ്മ വരും അമ്മയ്ക്ക് അസൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് പപ്പയും കൂടെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയും വരാറുണ്ട് അമ്മൂമ്മ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാമിലി വീട്ടിൽ പപ്പയും അമ്മയും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട് തൃശ്ശൂരി
എല്ലാവരും നല്ലൊരു സെറ്റ് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും അതെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ക്യാരക്ടർ എന്ത് അനില ശ്രീകുമാർ അനില ചേച്ചിയാണ് അനില ചേച്ചിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന നീനു നീനു ആണ് സത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണത് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനിയാണ് കല്യാണി എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് നല്ല സെറ്റാണ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയൽ എട്ടരയ്ക്കാണ് സി കേരളയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാലം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നേരം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി ബി പിക്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ ആർ